కన్నలు ఇంకా నిద్ర బద్దకు అది తేరలేదా చిన్నోడికి అమ్మా కిసిపెట్టు మమ్మకి అమ్మ కిసిపెట్టు కిసిపెట్టు మమ్మకి ఎప్పుడే లేచావా ఫ్రెష్ చేసుకెళ్ళి చిన్నోడి హాయ్ చెప్తావా హా మాత్రం రావట్లేదా నీకు హాని ఏ కిషులు కిషి బంగారు మేడి చెప్పు మా వాటర్ తాతావా వాటర్ కలిపినా హాట్ వాటర్ తాగు హాట్ వాటర్ ఎక్కడికి ఎక్కడికి కాలు కాలు నో నో మూడీగా ఉన్నాడు మార్నింగ్ లేచాడు కదా కొంచెం మార్నింగ్ లేచావు కదా మూడీగా ఉన్నావా నైట్ వర్షం పడింది అంటమ్మా నో కాదు ఎస్ నైట్ వర్షం పడిందంట బొబ్బ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు వాళ్ళకి ఇలా చెప్పు నాన్న గుడ్ మార్నింగ్ సిగ్గుపడుతున్నావా అయ్యో బాబు చెప్పు నాన్నా చెప్పు చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఆగు నువ్వు చెప్పే నువ్వు ఆగు స్టాప్ కిషాన్ చెప్పమ్మా అమ్మకి నేర్పించు నువ్వు ఈ మాటలు వీళ్ళు వింటారంట మాట్లాడు ఏ చెప్పు శ్రీతిక రోజక్క సరే సరే ఇక మూడ్ అవుట్ అయిపోయింది నీకు సరే బాయ్ చెప్పు బాయ్ అది మాత్రం బాగా చెప్తావు కన్నా సో చూసారు కదండి మార్నింగే పిల్లలతో ఎలా మాట్లాడుకున్నామో డైలీ ఇలానే మాట్లాడుకుంటూ వీడియో పోస్ట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది బట్ సమ్టైమ్స్ అయితే కుదురుతుంది కానీ అస్తమానం అయితే కుదరదు కదా అండ్ తర్వాత వాషింగ్ మిషన్లో మార్నింగే బట్టలు అది వేసేసాము అండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో వీటిని ఇప్పుడు తీగల పైన ఆరేయడానికి నేను బయటకు తీసుకుని వెళ్తున్నాను అండ్ ఆ వాషింగ్ మిషన్ నుంచి అన్నీ తీసిన తర్వాత ఒక్కసారి లోపల మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవడం బెస్ట్ మాట లేదంటే అక్కడక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న డ్రెస్సెస్ ఏవైనా ఉండిపోతుంటాయి పిల్లలవి హెడ్ బాత్ అయిందా అదిగో తీయకూడదు అది కిషాంత రారా దమ్మా దా డ్రెస్ వేసుకుంది కొంత ఆచల్ ఉందా దాచల్ ఉందా ఆచ అంటే ఇష్టమా ఉండు డ్రెస్ వేసుకుని బొట్టు పెట్టుకుంది కొన్ని బొట్టు
సో ఈరోజు పిల్లలిద్దరికీ కూడా తలస్నానాలు చేయించేస్తాను సో అంటుంటారు కదా తలస్నానం చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా బొట్టు అనేది పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా అండ్ వీళ్ళిద్దరికీ నేను ఇలా కుంకుమ బొట్టులు పెట్టేశాను సో వీళ్ళిద్దరు రెడ్ అండ్ రెడ్ డ్రెస్లో మంచి క్యూట్గా ఉన్నారు కదా అండ్ తర్వాత ఆటలు కూడా మొదలు పెట్టేస్తారు సో స్టార్ట్ చేయాలి నేను ఇంకా వీళ్ళకి నేను కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది వీళ్ళకి పెట్టి నేను కూడా తినేస్తాను సో ఈరోజు అమ్మ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ప్రిపేర్ చేశారు ఇలా రొట్టె వేసి ఇడ్లీ అది ప్రిపేర్ చేసి ఇది వచ్చేసి టమాటో విత్ కొత్తిమీర చట్నీ అనమాట బాగుంటుంది ఇంతకుముందు నేను మీకు చాలాసార్లు షేర్ చేస్తాను కదా సేమ్ ఆ ప్రాసెస్లోనే హలో అండి నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు సో మీరు అందరు కూడా హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉన్నారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు మన ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా ఒక చిన్న విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇంతకు ముందు మామ ఎర్త్ ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ కోసం చెప్పాను కదండి కొంతమంది దానికి సంబంధించి కొన్ని డౌట్స్ అనేది అడిగారు సో అది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడు హెడ్ బచ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి సో యాక్చువల్గా ప్రోడక్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో కూడా చేశాను దీనికి సంబంధించి సో మామ ఎర్త్ హెయిర్ ఆయిల్ అంటే ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది ఎలాంటి హెయిర్ టైప్స్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే ఇది చక్కగా సూట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించిన డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూజింగ్స్ ఏంటి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను ముందు ఒక వీడియోలో చెప్పాను క్లియర్ కానీ సో యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే దీనిపైన ఏమైనా రాసి ఉంటుందంటే మీరు ఓవర్ నైట్ అంటే ముందు రోజు నైట్ ఓవర్ నైట్ అంతా కూడా ఇది అప్లై చేసేసి నెక్స్ట్ డే అనేది మీరు హెడ్ బాత్ చేయండి అని చెప్పి అంటుంటారు సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ముందు రోజు మార్నింగే నేను అప్లై చేసేస్తాను దీన్ని అండ్ నెక్స్ట్ డే హెడ్ బాత్ అనేది చేయొచ్చు ఏ షాంపూ అయినా పర్వాలేదు అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అని ఉంది అండ్ ఇది చాలా మంచి అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చూడండి మీకు తెలుస్తుంది అండ్ దీనికి సంబంధించి అదే అడుగుతూ ఉన్నారు సో ముందు రోజు మార్నింగ్ అనే కాదు టూ డేస్ ముందు కూడా మనం దీన్ని అప్లై చేసుకుని నార్మల్గా స్కాల్ప్ అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే అనేది ఒక టూ డేస్ తర్వాత కానీ హెడ్ బట్ చేయడమే అంతే సరిపోతుంది సో ఇదే చెప్దామని అనుకున్నాను చాలా డౌట్స్ అడిగారు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేశారు చాలా చాలా అల్లరి చేసేసారు అని చెప్పేసి నేను ఇంకా ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఏమి అనుకోకండి అండ్ అలానే సో ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది చాలా మంచి స్మెల్ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవుతుంది డ్యామేజ్ నుంచి మన హెయిర్ని చాలా మంచిగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఎలాంటి ఏజ్ వాళ్ళైనా సరే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సరే ఈ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఎలాంటిది ఉండదు ఇది సో ఇది చెప్పాలని అనుకున్నాను చాలా డౌట్స్ అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అండ్ అలానే ఎలాంటి హెయిర్ టైప్స్ ఉన్న వాళ్ళకైనా కూడా ఇది చక్కగా సూట్ అవుతుంది ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ ఏంటంటే డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అన్నింటికి కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది నాకైతే నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత అందుకోసం నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అంతే సో నేను ఈ మామయ్య అయితే ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ కోసం చెప్పినప్పుడు ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే నాకు కామెంట్ చేశారు సో చాలా తెలివిగా మీరు ఆ కొలబరేషన్ అనే వీడియోస్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో నేను ఏది యూజ్ చేసినా మీరు అందరూ అడుగుతున్నారు ఇంతకుముందు నేను ఏంటంటే తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత హెయిర్ కట్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత సో ఈ మధ్య కాలంలో మీ హెయిర్ అనేది లాంగ్ అయింది కొంచెం గ్రోత్ అయింది బాగుంది ఏం యూజ్ చేస్తున్నారని నా సబ్స్క్రైబర్స్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుని నేను ఈ విధంగా చెప్పాలని అనుకున్నాను నేనైతే ఏదైతే యూజ్ చేస్తాను అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా బయట ప్రొడక్ట్స్ కూడా సమ్టైమ్స్ యూజ్ చేయడంలో తప్పు లేదు కదా అండ్ శారీస్ కానీ నేను తీసుకున్న శారీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటుంటే చాలామంది ఏంటంటే అది కొలబరేషన్ వీడియో చేస్తున్నారు చెయ్యను అని చెప్పారు మీ వీడియోలో చాలా తెలివిగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి రకరకాలగా ఆలోచిస్తున్నారు బట్ ఒక కామెంట్ ఓన్లీ ఒకే ఒక కామెంట్ వచ్చింది సో నేను సరైన రిప్లై అనేది ఇచ్చానని అనిపి సో ఎప్పటికీ మన ఛానల్లో కొలబరేట్ అనేది నేను అవ్వను కొలబరేషన్ అనేవి అనేవి నేను వీడియోస్ అనేది చెయ్యను అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పాను వాళ్ళకి సో మీలో ఎవరికైనా అలా అనిపిస్తే ఏమి అనుకోకండి సో నేను యూస్ చేసేది మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను నేనైతే కొలబరేషన్స్ అయితే ఇవి కాదు నేనేదో ఈ మామ ఎర్త్ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించి కొలబరేషన్ అయ్యానేమో కొలబరేషన్ చేస్తున్నానేమో అని అనుకున్నారు బట్ అది ఎప్పటికీ జరగని పని నేనైతే అసలు చేయను కొలబరేషన్సే కాదు మన ఛానల్కి సంబంధించి నేను
నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఏ కామెంట్ని కూడా నేను స్క్రీన్ పైన మెన్షన్ చేసి ఎప్పుడు కూడా నేను అది హైలైట్ చేసి చూపించాలని అనుకోలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం చూపించాల్సి వచ్చింది సో ఆ నేమ్ గల వాళ్ళని నేను ముందు చూపించకూడదని అనుకున్నాను అండ్ ఇలాంటివి రిపీట్ అవ్వకూడదని చెప్పేసి ఒకసారి నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను అండ్ ఇదండి సో ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి మిమ్మల్ని నేను బలవంతం చేసి తీసుకోమని చెప్పట్లేదు యూజ్ అయింది అది నచ్చిందని చెప్పేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కావాలనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి మీరు ట్రై చేస్తే సో మీరు అది కంటిన్యూ చేస్తారు లేదంటే మీకు అవసరం లేదని అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి అంతేగాని నేను తీసుకోమని నేను ఏ బలవంతం చేయట్లేదు నేను ఏ శారీస్ కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా జస్ట్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూస్తున్నారు అంతే ఓకేనా అండ్ ఇది ఇక్కడ థ్యాంక్ చేస్తున్నాను సో నేను ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన వాటిలో ఏదైనా తప్పు అనేది మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక సారీ ఏమీ అనుకోకండి సో ఓకే అండ్ ఈరోజు అమ్మ లంచ్లోకి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాను అన్నది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను పదండి ఆషాఢం కదా ఆషాఢ మాసం ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంది అండ్ ఆషాఢ మాసంలో పప్పు మునగాకు చేసుకుంటే చాలా మంచిది అని అంటారు అమ్మ వాళ్ళ పెరట్లో ఆల్రెడీ మునగ చెట్టు అనేది ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కందిపప్పు అనేది నానబెట్టారు అండ్ ఎక్కువ మెంబర్స్నే ఉన్నాం కదా అందుకోసం ఎక్కువ కందిపప్పే నానబెట్టారు అది బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో పసుపు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వీటన్నింటినీ పెట్టి ఈ లోపు ఉడికిస్తున్నారు అండ్ కొబ్బరి చెక్కల్లో రెడీగా ఉన్నాయి తురుము తీయడానికి సో మునగాకు అయితే రెడీగా ఉంది అండ్ ప్రాసెస్ అనేది నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనికి కాంబినేషన్గా వేడి వేడిగా రసం అనేది పెప్పర్ రసం రెడీగా ఉంది నార్మల్ రసం అయినా బాగానే ఉంటుంది సో కర్రీ కూడా అమ్మ ప్రిపేర్ చేసేసారు చాలా సింపుల్ అండి సో ఈ కర్రీ ఎలా అంటే ఇంకా పప్పు అంతా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఈ మునగాకిని చాలా బాగా రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసేసుకుని ఇందులో కలిపేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు కారం ఇవన్నీ వేసేసుకుని అవన్నీ బాగా పప్పు బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఉప్పు అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత తాలింపు అనేది వేసేసుకుని కొబ్బరి తురుము కూడా కలిపేసి వేసుకోవడమే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ రైస్లోనే వేడి వేడి అన్నంలో టేస్ట్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఇంకా ఉండలేక నేను ఇది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇది పప్పు మునగాకు అనేది మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం ఎంతమంది ఈ ఆషాఢంలో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎక్కువగా ఆషాఢంలో ఆదివారం టైంలోనే ఎక్కువ ఆదివారాలు ఎక్కువ వండుకుంటుంటారని చెప్పి తెలుసు అండ్ ఇది హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది కదా సో ఎక్కువ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా మంచిది ఈ మునగాకు అనేది సో నార్మల్ టైంలో కూడా ఈ మునగాకుని అనేది మనం వాటి ఆకులు అవి కోసేసి శుభ్రంగా మంచి ఎండలోని వాటిని ఎండబెట్టేసిన తర్వాత అవి పొడిగా అంటే కొంచెం బాగా క్రిస్పీగా అయిపోతాయి దాన్ని మనం ఒక కంటైనర్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుని ఏ కర్రీలోనైనా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు సో అంటే మునగాకు అనేది దగ్గరలో అవైలబుల్గా లేని వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాసెస్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనైతే కనుక ఇలా మునగ చెట్టు ఉన్న వాళ్ళకైతే సో అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా మనం ఎలాంటి కర్రీలు వేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిదండి ఇది అండ్ ఐరన్ ఉంటుంది కదా మునగాక అంటే చాలా హెల్త్కి మంచిది మాట అండ్ ఇది నేను వేడి వేడి అన్నంలో టేస్ట్ చేశాను ఇందులో నెయ్యి వేసుకుని కూడా తింటే చాలా మంచిది బాగుంటుంది కూడా అని బట్ నాకు నెయ్యి వేసేటప్పటికి కొంచెం టేస్ట్లెస్గా అనిపిస్తుంది కొన్ని కర్రీస్ అందుకోసం నేను ఎక్కువ వేసుకోను అండ్ తర్వాత రసం అయితే ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా దాన్ని కాంబినేషన్లో తింటున్నాను మునగాకుతో పాటుగానే ఆవకాయ కూడా కలుపుకుని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో నేను ఇక్కడ టేస్ట్ చేస్తున్నాను రియల్లీ చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఆషాఢం గోరింటాకు రెడీ అయిపోయింది సో యాక్చువల్గా ఈ గోరింటాకు వచ్చేసి మా చిన్నమ్మ ఇచ్చారనమాట మా లాస్ట్ చిన్నమ్మ సో వాళ్ళ పెరట్లోని కొత్తగా వేసుకున్నారంట చెట్టు అనేది అండ్ ఈ గోరింటాకు పట్టుకొచ్చి అందరికి ఇచ్చారు పెద్దమ్మ వాళ్ళకి చిన్నమ్మ వాళ్ళకి మాకు అందరికీ కూడా అని అండ్ మేము ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నాం కదా కొంచెం ఎక్కువే పట్టుకొచ్చారనమాట గ్రైండ్ చేసిందే ఇచ్చారు ఆషాఢం టైంలో గోరింటాకు మునగాకు కూర ఇలాంటివి ఇవ్వడంలో కూడా చాలా మంచిదని చెప్పి విన్నాను సో మేమందరం కూడా అమ్మ సాష శ్రుతిక రోజక్క నేను అందరం కలిపి గోరింటాకు అనేది పెట్టుకున్నాము అండ్ ఇవి డ్రై అవుతూ అవుతూ ఉన్నాయి నేనైతే మార్నింగ్ నుండి బిజీగా ఉండి నా రోజు నేను వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేశాను అనమాట అందుకోసం నేను ఇంకా నైట్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అండ్ ఎగెయిన్ డాబా పైకి వచ్చేసాం అందరం కూడా చాలా చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ తర్వాత గోరింటకి ఎలా పండింది అన్నది కూడా నేను వీడియో క్లిప్ల
ఆల్మోస్ట్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా ఇక్కడ మన మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ గ్రీనరీ అంతా కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా నచ్చేసింది సో మన ఛానల్లో మీరు అందరూ పెట్టే కామెంట్స్కి నేను చాలా చాలా హ్యాపీ అయిపోతున్నాను సో ఎస్పెషల్లీ బృందావన చారి అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నారు సో యాక్చువల్గా ఆయన కామెంట్ కోసం నేను ఎవ్రీ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అలా వెయిట్ చేస్తుంటున్నాను సో చాలా న్యాచురల్గా నేను చూపించే వీడియోలో ప్రతి మూమెంట్ని కూడా ఆయన చాలా చక్కగా కామెంట్లో మెన్షన్ చేసి చెప్తారు అనమాట సో అచ్చమైన తెలుగులోని అండ్ ఆయన కామెంట్ చూడగానే మనసు చాలా ఆహ్లాదకరంగా హ్యాపీ హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు ఆయన నా కామెంట్ని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఈ మాటలను కూడా ఆయన నాకు తెలిసి కామెంట్ చేస్తారు సో అస్తమాన్ అంటే నేను ఈయన కోసం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ఛానల్లోని ఫేస్బుక్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా స్పెషాలిటీగా పెడతారు అనమాట కామెంట్ నాకు అది చాలా నచ్చింది సో థ్యాంక్ యూ బృందవన్ చార్య గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇలా అగోరింటాక్ అంతా కూడా పండిపోయింది అందరం కలిపి చేతుల దగ్గరకు పెట్టి చూపిస్తున్నాం అనమాట కొంతమంది ఎర్లీగా తీసేసాం కొంతమంది లేట్గా తీసాం అందుకోసం చాలా చక్కగా పండింది మాత్రం లేట్గా తీస్తేనే కదా బాగా పండుతుంది ఎక్కువగా ఏం డిజైన్స్ వేయలేదు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పెట్టేసుకున్నాం అందరి చేతులకి రావాలి కదా అని చెప్పి సో ఈ కరోనాకు సంబంధించి మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచే ఈ కషాయం అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానని చెప్పాను కదా సో ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాము తులసాకులు అండి ఇక్కడ తులసాకులు తీసుకున్నాను ఫ్రెష్గా ఉన్న తులసాకులు ఒక గుప్పెడి తీసుకోండి అండ్ వీటిని బాగా శుభ్రం చేసి రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాము తర్వాత అల్లం రెండు అంగుళాల అల్లం తీసుకుని పైన పొట్టు తీసినా పర్వాలేదు తీయకపోయినా పర్వాలేదు ఇది కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది అండ్ బెల్లం అనేది ఒక పెద్ద సైజు అల్లం సారీ బెల్లం తీసుకోండి పసుపు అనేది వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను మిరియాలు కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ కనీసం పదిహేను నుండి ఇరవై మిరియాలు తీసుకోండి సో లవంగాలు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక పది లేదా పదిహేను లవంగాలు తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి లీటర్ కషాయం అంటే ఈరోజు తయారు చేసే లీటర్ కషాయానికి సంబంధించి అనమాట అండ్ లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాను అండ్ దాన్ని నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ అనేది సో ముందుగా మనం ఇలా తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ని అన్నింటినీ కూడా వన్ బై వన్ అన్నీ వేసుకుని దంచుకుందాము ఇలా దంచుకున్న తర్వాత మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేయాలన్నమాట ఈ మసాలాలు అన్నింటినీ కూడా అందులో వేసి సో నేను ఇక్కడ ఇండక్షన్ స్టవ్ అనేది ఉంది అమ్మ వాళ్ళకి దానిపైన నేను ఈరోజు ఈ ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తున్నాను సో ఈ కషాయం అనేది ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వయసు వాళ్ళ నుండి కనీసం ఎంత పెద్దవారు ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే తీసుకోవచ్చు అండ్ కేవలం ఈ సంవత్సరం వయసు నుండి కనీసం నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చెప్పాను కదా తులసి ఆకుల రసంలోని తులసి ఆకులను బాగా వాష్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని కూడా అలా మనం దంచుకుని కొద్దిగా వాటర్ అనేది వేసి ఫిల్టర్ చేస్తే తులసి ఆకుల రసం వస్తుంది వాటర్ అనేది అందులో కొద్దిగా తేనె అలానే తులసి ఆకులను దంచినప్పుడు చిన్న అల్లం మొక్క కూడా మనం దంచుకుని వేసి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి పిల్లలకి పట్టిస్తే చాలా మంచిది సో అందులో కొంచెం బెల్లం అనేది కూడా కలపండి ఓకేనా సో నేను వన్ బై వన్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నటువంటి అన్నింటిని కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాను అండ్ దీంతో ఇవన్నీ కూడా ఇలా దంచుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ వేస్తున్నాను వెల్లుల్లి రేఖలు అనేది వేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ లీటర్ తీసుకున్నాను కదా వాటర్ దానికి ఇక్కడ నాలుగు వెల్లుల్లి రేఖలు వేసుకున్నాను మీరు హాఫ్ లీటర్ తీసుకుంటే కనుక రెండు వెల్లుల్లి రేఖలు వేసుకోండి ఇది ఆప్షనల్ కావలితే వేసుకోవాలి కావ లేదంటే అవసరం లేదని ఏమీ లేదు వేసుకోవడం కూడా మంచిదే సో నేను ఇవన్నీ కూడా బాగా ఈ విధంగా కోర్ పేస్ట్ కింద చేసేసుకుని తర్వాత ఇందులో మిక్స్ చేసేస్తున్నాను సో స్టవ్ పైన హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు లేదా పది నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో బాగా మరిగించుకోవాలి వాటర్ అనేది తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఇంకొక పది నిమిషాల పాటు బాగా ఈ ఉన్నటువంటి మసాలాలు అన్నీ కూడా బాగా ఈ వాటర్లో అనేది మిక్స్ అవ్వాలి అండ్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను వాము పొడి అండి ఇది వాముని బాగా డ్రై ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసినటువంటి వాము పొడి ఇది సో ఈ వాము పొడి అనేది చిన్నపిల్లలకి డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిది ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో చెప్పాను ఈ పొడిని మనం అన్నం కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మెత్తగా నలిపి అన్నాన్ని అనేది అందులో ఈ పొడి అనేది చిటికెడు వేసి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి పిల్లలకి మీరు తినిపించారంటే ఆకలి పుడుతుంది ఇది తినరు అది తినరు అని ఎలాంటి పేచీలు పెట్టరు అనమాట అండ్ అది కూడా హెల్త్కి మంచిదని చెప్పి అది కూడా మిక్స్ చేసాం జస్ట్ ఒక పావు టీ స్పూన్ సో ఆ వాటర్ చాలా చక్కగా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేడి వేడిగానే తాగాలి ఇది సో కొద్దిగా ఐదు సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఇవ్వండి సో వేడిగా తాగడం వల్ల హెల్త్ చాలా చాలా
సో ఇక్కడ రోజక్క అలానే బావ ఇద్దరు కలిపి బైక్ మీద బయటకు వెళ్తున్నారా అని అనుకుంటున్నారేమో బయటకు వెళ్ళట్లేదు సో అక్క ఇక్కడ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా బావ అన్నాడు అక్కని సో కాకినాడలో వీళ్ళకి యాక్టివా బైక్ ఉంది అక్క ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్తుంటుంది మార్కెట్ కదా అని బైక్ డ్రైవింగ్ మర్చిపోయావేమో ఈ లాక్డౌన్లో ఇక్కడే ఉండిపోయాం కదా ఛానళ్ళు నువ్వు డ్రైవింగ్ మర్చిపోయావా అని చెప్పి అడిగితే లేదు నేనేం మర్చిపోలేదు రా నేను ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పి బావాని ఎక్కించుకుని అక్క జస్ట్ అలా ట్రైల్ వేస్తుంది మాట సో ఈ బైక్ వచ్చేసి నాదే తెప్పించాను పిల్లల కోసం ఇంకా ఆడుకోవడానికి ఉంటుంది పిల్లలు వస్తే మనం మారం చేస్తూ ఉంటే జస్ట్ అలా రౌండ్స్ వేద్దాం అని చెప్పి తెప్పించాను సో ఇక్కడ మా హీరోస్ మొదలు పెట్టేశారండి అల్లరి అల్లరి చేస్తున్నారు అండ్ చాలా నవ్వు వస్తుంది ఈ వీడియో చూస్తే ఎందుకంటే వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేనే చాలా నవ్వుకున్నాను సో అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటే మీరు కూడా అలా నవ్వి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో ఇక్కడ మన చిన్న క్యూటీ పై చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాడు కిషాంత్ బంగారం చాలా చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ శృతిక స్కర్ట్ వేసుకున్నాడు అండ్ యాక్చువల్గా మేము ఇక్కడ ఫ్లాట్కి వెళ్దామని చెప్పి రెడీ అయ్యాము మార్నింగే చాలా వర్షం వస్తుంది వర్షం తగ్గిన తర్వాత వెళ్దామని అనుకున్నాను అండ్ ఫ్లాట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను ఓకేనా ఈ వీడియో ఎక్కడైతే ఎండ్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి నేను సో మరొక మంచి వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నాను నేను మీ గోదావరి రుచులు బెస్ట్ సురేఖ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్